Ya estamos aquí arriba del tren. Nos vamos a. No sabemos el nombre. Impronunciable. Es muy difícil el nombre de esa ciudad. Mm. Muy difícil. Como todos los nombres coreanos en todo caso. El único fácil es Seúl Busan. Seúl Busan. Lo demás todo termina con ñon, ñan, ñon. Pero igual, ya vamos a dejar aquí el nombre de la ciudad a la que nos vamos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Un tren de clase económica. Pagamos en total 98 mil guanes. Eso nos salió el viaje para donde vamos ahora. Estamos aquí esperando. Bonito el tren. Quizás en un rato más les voy mostrando qué es lo que hay para allá. Por el momento les puedo mostrar aquí. Tiene esta mesita, miren, que se guarda. Tenemos las mochilas ahí arriba. Todavía no nos piden el ticket. Veamos cómo está esta aventura nueva ciudad. Estamos emocionados. Comenzó a moverse esta cosa. Nos despedimos de Seúl. Muy bonita ciudad. Una ciudad asombrosa. Tienen que venir. Buena, buena viajeros. Bienvenidos a un nuevo videito. Como acaban de ver, así comenzamos nuestro cambio de casa en Corea del Sur. Después de dos meses de haber estado en Seúl, nos fuimos a conocer una ciudad hermosa de este país que se llama Gyeongju. Y aunque la capital de Corea del Sur nos encantó, estábamos felices por conocer nuestro próximo destino. Así que nos fuimos escuchando reggaetón y aprovechamos de practicar algunos pasitos prohibidos ahí arriba del tren. Ya llegamos, nos bajamos recién del tren, llegamos a nuestro destino, el tren sigue para Busan y nosotros tenemos que ir a buscar algún bus, algún tren que nos lleve a nuestro hostel. Miren, esta era la máquina que nos trajo, súper moderno, súper rápido, no sé en realidad a qué velocidad nos vinimos y lo que más nos llamó la atención es que nunca nos pidieron el ticket, pudimos habernos subido sin pagar y hubiésemos viajado igual pero obviamente eso no lo íbamos a hacer pero sí llama la atención porque en nuestros países eso no pasa o sea hay que mostrar el ticket a la persona al auxiliar o a cualquier persona de la empresa Katy se vino durmiendo oye miren la estación está súper grande miren esa estructura de ahí y miren ahí viene el tren bala miren 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 Así quedamos con el tren bala. Con la boca abierta pasó soplado. Menos mal lo pude grabar. Qué bacán. Este es el nombre de esta estación, de esta ciudad. Tenemos que tomar una micro que nos va a llevar al hostel. Y nos pasó una tragedia. Se nos quedó la mochila de Katy arriba del tren. Así que ahora vamos a ir a información a ver cómo solucionamos eso. Y para solucionar este problema y recuperar la mochila, inmediatamente fuimos a buscar una oficina de informaciones. Pero para nuestra suerte, encontramos una oficina de la empresa que administra estos trenes. Se llama Corail y fueron muy amables con nosotros en todo momento. Y ahí nos atendió el jefe y nos pidieron algunos datos personales, nos preguntaron el horario de salida del tren desde Seúl y también en qué asiento viajábamos y las características de la mochila. Para nosotros era súper importante recuperarla porque teníamos el notebook de Katy y también sus lentes de contacto. Y nos atendieron súper bien. Ahí el jefe al tiro llamando al tren y nos están haciendo esperar por si la encuentran. Esperemos que sí. Ellos nos dicen que estemos tranquilos, que nada se pierde y eso nosotros también lo sabemos, así que estamos tranquilos. Así que mientras esperábamos una respuesta, fuimos por algo de comer, compramos un combo en esta hamburguesería que se llama Lotería, muy famosa en Corea, nos costó 10.000 wones, que son como 6.500 pesos chilenos, y también aprovechamos de pasar a la oficina de turismo para buscar más información de la ciudad. Y vamos a llevar un librito para ver los lugares que podemos visitar. Y miren lo bonito que es el lugar, tiene un lago, ¿qué más se ve por ahí? Tiene una Marco expo, Verde. mira, dice sí. Expo, Grand Exacto. Park El templo. Templos Mira, acá está la foto de los templos sí. Bueno, hay que ir a visitarlos todos Todos, todos Y bueno, la mochila finalmente la encontraron No se demoraron más de 20 minutos Entre que llamaron al tren Y organizaron todo Y además nos dicen 
que la esperemos acá, se va a demorar sí, dos horas. Vamos a aprovechar la oportunidad de que las traen aquí mismo y quedará a esperar. Pues, y yo les voy a estar mostrando un poquito más de la estación. Entonces no quedaba más que esperar, así que salí a dar una vuelta para seguir explorando esta estación que estaba realmente hermosa. La verdad que es muy linda, muy grande. Y ese ruido que se escuchó ahí es el tren bala. Hay una placita muy bonita. Allá al fondo una construcción de edificios. Por acá están esas lamparitas típicas de colores. Y acá se puede ver el nombre de la estación. Es Singyegun Station. ¿Ah? Singyegun. Y aquí hay unas esculturas un poco extrañas. Miren, este es como un conejo con cachetes. Por acá tenemos como un tigre, algo así. En este de aquí hay una vaca. Una vaca. Este es un ratón. Este sí que está claro que es un ratón. Y por acá tenemos al señor perro, miren. Oigan, cómo pasa ese tren y pasa a cada rato. Lo escucharon, de nuevo pasó. Y la verdad es que no sé mucho de la ciudad de donde vamos a ir, pero esa es la idea, ir a descubrir, a explorar, a conocer y asombrarse de nuevos lugares. Katy tiene un poco más claro porque ella anotó, averiguó y buscó los lugares que vamos a visitar, pero yo trato de llegar a un lugar y investigar lo necesario y luego estando acá averiguo un poco más de cuáles son los lugares eh, más visitados y también aprovecho de preguntarles a los locales, a la gente que vive acá. Y de eso siempre sale un buen datito. Y por este lado, miren, encontré estas ruinas. Y estuve traduciendo ahí con el Google. Y dice que las encontraron cuando construían la estación del tren de alta velocidad. Y ahí en el letrero dice el nombre de estas ruinas. Espero pronunciarlo bien. Y dice que son las ruinas de Gyeongyu Dioxion. Ya, nos llamaron a buscar las mochilas. Así que vamos a ver. Llegó la mochila. La tenemos. Ah, cansamida. Thank you, Katy ya está con la mochila. No quiere salir en la cámara, tiene tuto. Así que bueno, nos vamos al hostel. Misión cumplida. Gracias a Co Rail se portaron la raja. Excelente servicio. Y ya más tranquilos, con la mochila en nuestras manos, al fin pudimos continuar nuestro viaje hacia Jeonju. Ya habíamos recorrido aproximadamente 290 kilómetros en el tren y ahora había que tomar una micro hasta el centro de la ciudad. Y mientras esperábamos el bus en el paradero, estos letreros me llamaron mucho la atención. Oye, que hay una máquina súper rara. Te muestra el número de la micro, que en este caso nosotros tenemos que tomar esta, las 50, llegan 23 minutos. Son las 5 y algo, llega a las 17.30. Y acá tiene unos botones, te indica las paradas del bus, tiene un mapa también ahí. Esperamos 20 minutos y para pagar la micro usamos la misma tarjeta Timón, que es la que nos sirvió para movernos en el transporte público de Seúl. Y ya estando arriba del bus, los paisajes que se veían en el camino eran hermosos. No por nada, esta ciudad de Yeonju fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está llena de casitas tradicionales, incluso vimos que las bombas de benzina y los locales de comida como Burger King y Starbucks tienen sus techos con forma de casas tradicionales para mantener la identidad de la ciudad. Yeonju tiene muchos templos, museos y sitios históricos que obviamente vamos a visitar y conocer más adelante. Wow, mira aquí estas casitas qué lindas. Ay, oh, el portón de acá, miren, de metal, miren los detalles. Wow, qué bonito. Pero esto acá me encantó. Son las casitas Hanok. Miren el patio, qué lindo. Y los detalles de ahí del techo, miren. Precioso. Miren acá, no tienen vereda, sino que tienen demarcada esta calle con esas líneas amarillas. Y eso es lo que hay. Ya queda poco, me encanta este lugar. Me encantan sus casitas. Es uno de los lugares más tradicionales de acá de Corea. Y ya ustedes lo están viendo. 
en un barrio simple, hay muchas casitas tradicionales. Muy bonito, muy bonito. Al fin llegamos, llegamos. Este sería nuestro hostel. Se llama Dodoki Guest House. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Llegamos. Estamos haciendo el check-in. Bonito el hostel, distinto. Ahí tienen monedas de todos los países. Harta decoración, mira. Bonitos por aquí. Y por acá tienen la cocina. Y el desayuno es de 8 a 10 Ah, ¿está incluido el desayuno? Sí. Ah, buenísimo. Bien bonito el hostel, me gusta. Y estos son los filtros de aire que tienen acá. Este es gigante, miren. Aquí estamos pagando seis noches. Me salió... Ok, un guones. 59.000 pesos chilenos. Seis noches. Lo pagué con la CMR. Y lo mejor es que tiene bar 3,5 la cerveza, el soyu 3,5. Cuatro botellas, 12.000 guones. Está acá en el hostel, me gusta. Y por aquí hay un minino, la mascota. Oh, la cosita hermosa, miren. <ríe> Saludos a los suscriptores. Está relajadito aquí en su cajita. <ríe> y aquí en el bar es a conciencia. Por ejemplo, si no hay nadie atendiendo como ahora, uno puede sacar una cerveza, anota aquí su nombre y después la paga cuando estén las personas ahí atendiendo. Ya, al fin aquí en la habitación no hay nadie, así que les voy a grabar rápido. Y luego me voy a dar una ducha y a descansar. Y esta va a ser mi cama por seis noches en esta ciudad. Lo que no me gustó del hostel es que no tienen cortinas las camas. Vamos a ver el baño, ¿qué tal? Por aquí el baño. Y tiene una decoración de madera antigua. Aquí te habilitan unas sandalias. Y eso también pasa en todo Corea. Tú tienes que dejar los zapatos afuera. Y después para entrar al baño con sandalias. Y a diferencia de los otros hostels que he estado hasta el momento aquí en Corea, este sí tiene tina. Y supongo que ya vieron los videos anteriores y ahí mostraba cómo son los baños en general aquí en Corea, que es todo en uno. Bueno, y ese sería el hostel tour. Ahora voy a descansar, luego dormir un ratito. Quizás salgamos a comer en un rato más. Fue un viajecito de tres horas desde Seúl. Pero con el tema de la mochila se nos alargó un poco y eso nos cansó un poquito más. Así que descanso y les sigo mostrando. Buena, buena viajeros, ¿cómo andan? Segundo día aquí en Jinju, ya estamos repuestos totalmente. Y hoy día ya estamos aquí recorriendo, vamos a comenzar y les vamos a mostrar un poquito más de esta ciudad. Nuestro primer punto donde nos dirigimos ahora es el Garden Palace, un lugar precioso, maravilloso. Así que vamos a comenzar la exploración en esta nueva ciudad. El Garden Palace es el primer jardín botánico y el primer zoológico de Corea. Y además de ser un punto turístico imperdible, también se usa para la investigación agrícola. Dentro del recinto hay cinco jardines temáticos con más de 5.500 plantas de unas 400 especies. Hay jardín de palmeras, jardín de árboles, jardín de vida acuática, jardín de frutas tropicales y también el jardín de follaje. Uy, mi madre aquí estaría fascinada con tanta planta, fanática de las plantas ellas, las flores. Wow, qué impresionante este lugar, muy lindo. Miren aquí están las ramas colgando que hacen que la experiencia sea mucho más real aún de sentirse entre medio de la selva, de la naturaleza qué bonitos lugares tiene Corea del Sur
los invernaderos del Jardín Botánico están construidos con el diseño de la construcción tradicional de la época Sila, pero están hechos completamente de vidrio, lo que le da a este jardín una atmósfera única. El invernadero más grande que se usa para la investigación agrícola tiene más de 14.000 metros cuadrados de superficie. Y también en este mismo lugar se encuentra el famoso parque de aves, que está diseñado con una forma de nido de pájaros y tiene una superficie de más de 5.000 metros cuadrados. Y aquí se crían unas 900 aves de 250 especies diferentes, incluidos pingüinos, loros y flamencos. Es el centro más grande y avanzado de Corea para flores y pájaros y también para la experiencia práctica de los visitantes durante las cuatro estaciones. La verdad es que la experiencia es única, porque no tan solo se puede mirar a los pájaros, sino que también se puede entrar a las jaulas para tocarlos y jugar con ellos. Ven, toma. Vamos a dar un poco de comida. ¡Ah! Oh, ¡Qué hermoso! Miren este que está ahí colgando de cabeza. Oye, ¿y tú? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Ven? Me encantó de que se pudiera entrar a este lugar para poder compartir con los pajaritos. Nunca había entrado a una jaula de pájaros. Y se ven que ellos son muy felices. Se sacan fotos aquí con los turistas. Otros andan colgados por allá. Otro en el techo. Muy bonito. Este parque se compone de dos plantas. Todo el primer piso es una sala para vivir una experiencia ecológica. Y esto se puede apreciar en la ambientación y también en la decoración del lugar. Todo está muy bonito y muy bien cuidado. Y está dividido en dos partes. El 90% está dedicado a las aves y el otro 10% está dedicado a otros animales. Vimos serpientes, a esta tortuga gigante, habían muchos peces, pirañas y me encontré también con estos amiguitos. Oigan, invítenme a comer. ¿Sí o no? No, no te voy a dar la mano. <ríe> me sacó la mano ahí. ¿Cómo están? ¿Qué están comiendo? Este de acá quiere salir en la tele, miren, sacó hasta la cabeza, saluda. Después seguí el recorrido y en el patio trasero encontré avestruces. Habían muchos peces koi que también se morían por salir en cámara. Este lugar me encantó, es precioso y se preocupa muchísimo del cuidado de cada una de las plantas de los árboles, de las aves y de los animales. La entrada nos costó 25.000 wones, 5.000 para la entrada del jardín botánico y 20.000 para el parque de aves. En total son unos 16.000 pesos chilenos, un precio razonable que vale la pena pagar para vivir esta experiencia. Bueno, ya nos vamos del Garden Palace, un lugar muy bonito. Nunca en mi vida había estado en un vivero con semejante tamaño de producción. Muy bonito, espero que les haya gustado, sobre todo a los fanáticos de las plantas, de los árboles, de las flores. Tienen que venir cuando vengan a esta ciudad. Y si no vienen, espero que les haya gustado mucho las imágenes que les grabé. Por ahí ahora encendieron unas fuentes danzantes, tienen música, de verdad es un lugar precioso, valió la pena pagar la entrada y ahora nos vamos a ir a otro lugar de la ciudad para conocer un poquito más. Ya llegamos al siguiente lugar, tomamos la micro, nos demoramos aproximadamente unos 20 minutillos, llegamos a este parque que está vacío, no hay nadie, no sé si es la temporada en la cual no viene ningún turista, pero mejor lo tenemos para nosotros solos y miren acá este edificio que está atrás, tiene ahí al medio una forma de una pagoda y me imagino que el motivo de eso es porque está justo al frente de una pagoda muy bonita que está aquí. Miren, se la voy a mostrar. La verdad que este lugar está increíble, señores. Allá está la pagoda y acá atrás tenemos el edificio. Yo creo que lo hicieron con esa intención de reflejar la pagoda tradicional en este edificio moderno. Miren la estructura. 
captura yo no sé qué onda pero los coreanos son increíbles increíbles creo que este es uno de los edificios más alucinantes que he visto en mi vida miren o sea aquí hacen lo que quieren dibujan algo y hacemos un edificio cualquier cosa miren qué increíble habían visto algo así antes La Yonju Tower se creó el 14 de agosto del año 2007 y solo con fines turísticos. Tiene una altura de 82 metros y en la parte más alta tiene dos pisos, donde se puede apreciar la hermosa pagoda que está al frente y también las verdes montañas que rodean la ciudad. Y en un momento se cerraron todas las ventanas con unas cortinas para proyectar videos que mostraban la historia y lugares turísticos de Yonju. Y en el centro de la torre hay un vidrio donde se puede caminar sobre él y desde ahí se puede apreciar mejor la altura del edificio. Y también hay una exposición con objetos arqueológicos de la época histórica de Corea. Finalmente cayó la noche y aprovechamos de visitar una exposición luminosa que había en ese momento. Se llamaba Wonderland y me llamó la atención porque a pesar de la hora y de que casi no habían turistas, todo estaba funcionando perfectamente. Incluso durante el recorrido nos encontramos con unos personajes súper motivados que nos guiaban y nos hacían participar con ellos con el fin de poder llegar a la cima de la montaña y poder apreciar la ciudad de noche. Pero lo mejor pasó cuando bajamos, ya estábamos listos para irnos y vimos la torre iluminada. Se veía totalmente diferente y la forma de la pagoda resaltaba sorprendentemente con una luz amarilla. Diez y media de la noche y estoy aquí en una cafetería Caminamos bastante por alrededor del hostel y no encontramos nada abierto para comer. Así que vamos a comer aquí una pastita eh, congelada que la calientan aquí mismo. Solamente estaba esta cafetería que atiende hasta las 11, tenemos media hora para comer. Estamos como en un pueblito de campo, algo así, similar, pero muy bonito. Les mostramos nuestro trayecto para acá y dejamos este video como recuerdo también. Así que espero que les haya gustado. Nos pasó el tema de la mochila, les di el tour por el hostel. Les dije cuánto nos costó, agradezco que se hayan quedado hasta el final, suscríbanse por favor porque vamos creciendo cada día un poquito más. Así que chicos, muchas gracias por ver, por estar aquí y nos vemos en un próximo videito, que estén muy bien, chao chao.